നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു സൂപ്പർ അമ്മയും മകളും ശ്വേതജി അതായത് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും സംശയങ്ങളും അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ എനിക്കാണല്ലോ ഇവിടെ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ നാളായിട്ടുള്ളൊരു സംശയമാണ് നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഹസ്ബൻഡും വൈഫിന്റെ ഒരു റൊമാൻസ് പിന്നെ അത് വേണ്ട എന്നിങ്ങനെ പറയും അയ്യോ ഇത് മോള് കാണുന്നു മോൻ കാണുന്നു ശരി പോ ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയൂലോ നമ്മള് അതായത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ റൊമാൻസ് കുറയ്ക്കണോ വേണ്ടയോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് കൂട്ടണം കൂട്ടണം ഞാൻ ശ്രീനോട് പറയണ കാര്യാണ് ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ അവള് പോവും അവൾ അവളുടേതായ ഒരു ജേണിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീയും ഞാനും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളുടെ റൊമാൻസോ അല്ല നമ്മളുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കുറയാൻ പാടില്ല കൂടാനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിക്കോസ് ഇത് അവള് കാണണം അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് ആദ്യമേ പറയാറുണ്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റി എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി എന്റെ ഗുരുക്കന്മാര് മൂന്നാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി ശ്രീ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുഞ്ചു എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവൾക്ക് അത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല വായ അമ്മ ഞാൻ അമ്മയുടെ പ്രയോറിറ്റി അല്ലേ നമ്മൾ നോ യു ദ ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ബിക്കോസ് ഞാൻ ഹാപ്പി ആയാലാണ് നീ ഹാപ്പി ആവുക അപ്പോ എന്റെ പ്രയോറിറ്റി ശ്രീ ആണ് ആദ്യത്തെ ബിക്കോസ് ശ്രീ ആണ് എന്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ അപ്പോ ഫോർ മീ മൈ ഹാപ്പിനെസ് മാറ്റേഴ്സ് മോർ ദാൻ എനി ബഡി എന്താണ് ശ്വേതജി വിളിക്കുന്നത് ശ്രീ ചേട്ടൻ കണ്ണ് കണ്ണാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിലോട് അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുട്ടിയായി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കുട്ടിയായി മൂന്ന് കുട്ടിയായി ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓ പ്രായമായില്ലേ ഇത്ര വർഷമായില്ലേ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ തീർച്ചയായും ശ്വേതജി പറ പറഞ്ഞതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു കുട്ടികൾ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ റൊമാൻസ് കുറയല്ല വേണ്ടത് കൂടെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇതേപോലെ ആരാണ് ഹസ്ബൻഡ് ആണോ റൊമാന്റിക് അതെയോ രണ്ടുപേരും കണക്കാന്നാണ് എന്തായാലും എന്റെ ചെറിയ ചെറിയ സംശയം ഇവിടെ തീർന്നു അപ്പം എത്ര വയസ്സായാലും പ്രേമത്തിന് പ്രായമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ള അമ്മമാര് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് നമ്മുടെ പെർഫോമറി വിളിക്കാനുള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ദിവ്യശ്രീ ആൻഡ് രുദ്രലക്ഷ്മി എന്താണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോ എന്താണ് സംഭവം സ്കിറ്റ് ആണ് സ്കിറ്റ് റൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ നല്ലതാണ് കാണുമ്പോ ഒരു ഒരു കാഷ്വൽ അപ്പൊ എന്തോ വീട്ടിലത്തെ എന്തോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും സ്കൂളും എന്തൊക്കെയോ തോന്നുന്നു അതെ അമ്മയും കുട്ടിയും ആയിരിക്കും അത് കുട്ടിയെ നോക്കുന്ന വേലക്കാരി അമ്മയും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷന്റെ രണ്ടാം ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ശ്വേതജി എന്തായാലും മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ പിന്നെ കോസ്റ്റ്യൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനും നോക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ഇടാം മൊത്തത്തിൽ മുഖമൊക്കെ കാണുമ്പോ ആ ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീൽ ഫീൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് റെഡി അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അമ്മ എനിക്ക് തല കറങ്ങണോ രുക്കോ തമാശ കളിക്കല്ലേ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം അമ്മ അച്ഛനമ്മ ആദ്യമായിട്ട് എവിടെ വെച്ചാ കണ്ടേ കോളേജിൽ വെച്ച് അപ്പൊ അച്ഛനാണോ ആദ്യ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മയോ അത് ഞാനാ പറഞ്ഞേ ക്ഷടാ പാവ അച്ഛൻ വന്നേ സ്കൂളിൽ പോവാൻ സമയമായി അമ്മ എനിക്ക് വയറ് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല സ്കൂളിൽ പോയേ പറ്റൂ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോണില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഇട്ടെ പിന്നെ നോക്കൂ നോക്കിക്കേ ഇന്ന് അച്ഛൻ വരുമല്ലോ അയ്യോ ദേ 
ടീച്ചർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കഥയിൽ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരുമോ മാം ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് രുക്മണി എന്ന കുട്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം എല്ലാവരും മനുഷ്യരായിരിക്കെ എന്തിനാണ് ഇത്ര വേരുതിരിവുകൾ മാറ്റി നിർത്തലുകൾ സ്വന്തം ചോരയെ കൊന്ന് എന്ത് അഭിമാനമാണ് നമ്മൾ കെട്ടിപ്പോക്കുന്നത് ഒന്നാം സമ്മാനം നേടുന്ന വിജയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പറക്കാട് ജുവൽസ് നൽകുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനം രുദ്രലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹഗ് കാരണം രുദ്രലക്ഷ്മി അന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ചതിനേക്കാളും ഒരു ഇമ്പാക്ട് കൂടുതലായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഭിനയത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ ആവാൻ പറ്റും നല്ല മിടുക്കിയായിട്ട് ചെയ്തു താങ്ക് യു പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ അമ്മയുടെ പെർഫോമൻസ് ആ ഒരു എന്താ പറയാ പാവം ഒരു അമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എന്നാലും നമുക്ക് ശ്വേതാജിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം പറയൂ ശ്വേതാജി വീണ്ടും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം രുദ്രലക്ഷ്മി യു എ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് താങ്ക് യു മാം കൊടുത്ത ഒരു ബിറ്റ് രുദ്രലക്ഷ്മി നന്നായി ചെയ്തു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബിക്കോസ് സെക്കൻഡ് പെർഫോമൻസ് ആണ് എനിക്ക് സ്റ്റോറി മനസ്സിലായില്ല ഓബിയസ്ലി എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് എവിടെയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു വോയിസ് ഓവർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഏ ഒരു കുട്ടീനെ നിങ്ങൾ പിന്നെ മോള് കോസ്റ്റ്യൂം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മറ്റേ ഇത് മാറ്റി സ്കൂളിൽ പോയി അവൾ അവിടെ ഓക്കെ അമ്മ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ബിക്കോസ് അമ്മ അമ്മയും അച്ഛനും പോയില്ലോ അപ്പോൾ അമ്മ എന്തായാലും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യം നമുക്ക് ആ കൺവേ ആവാത്തോണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് പ്രശ്നമാണ് ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അത് അമ്മയുടെ ആത്മാവാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ടൈം ഇല്ല അല്ല അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നോക്കണം അത് എങ്ങനെ അത് വേണമെങ്കിൽ മോളുടെ കുറച്ചും കൂടി പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാമായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഡയലോഗ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ അത് എന്തായാലും താഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗൗ ഒരു നൈറ്റി എങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതിയെന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു നമ്മൾ സി എപ്പോഴും ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റാണ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുക ആദ്യം അത് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഒബ്വിയസ്ലി എനി എനിക്ക് ഒരു പേരൻറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കാണിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇമോഷണലാണ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്
ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിന് കരയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാനെല്ലാം നന്നായി കരഞ്ഞു എന്തിന് കരഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു അവിടെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് എന്താ പറയാ പക്ഷെ ഞാൻ അതാണ് അപ്പോ ഒബ്വിയസ്ലി എന്റെ പോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ വീണ്ടും ചോദിക്കുമ്പോ എന്തിനാ കരഞ്ഞത് എന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു 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 എന്താണ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുമോ ഇത് ദുരഭിമാന കൊല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച രണ്ടുപേരെ അവരുടെ എന്താ പാരൻസ് തന്നെ അവരുടെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊല്ലുന്നതായിട്ടാണ് അപ്പം അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നിടത്തുനിന്നും അവരുടെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവർ എന്താ മോൾ സ്കൂളിൽ പോയ ഒരു സമയത്ത് അച്ഛൻ വീട്ടിലുണ്ട് അച്ഛനും ഇവരും വീട്ടിലുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് എന്താ കൊല ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എ വി യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അതെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസോ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ഓവർ വോയിസ് ഓവറോ ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു സാധാ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ശ്വേതാജിയുടെ മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്യോർലി ഫോർ കോമ്പറ്റീഷൻ സെവൻ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും രണ്ട് റൗണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്തായാലും ഒന്നും ടെൻഷൻ വേണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു വരാം രണ്ടാം സമ്മാനം നേടുന്ന വിജയ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഐ സി എൽ ഫിൻകോർപ്പ് നൽകുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനം സ്വാസിക ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് സർപ്രൈസ് ആർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ശരി എന്താണ് സംഭവം പറ ഒരാളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്ന് അത് ശരി ആരുടെ സ്മിഷയുടെ സ്മിഷ ചേച്ചിയുടെ ബർത്ത്ഡേ സൂപ്പർ വരൂ വരൂ രണ്ടുപേരും സ്മിഷ ചേച്ചിയും മഹാലക്ഷ്മി മോഡി വരൂ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സ്മിഷ എന്തായാലും ഈ ഒരു സമയത്തില് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്തിൽ സ്മിഷ ചേച്ചിയുടെ ലൈഫില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അതായത് സ്മിഷ ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾ ചേച്ചിയുടെ വളരെ അടുത്തൊരാളാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഗസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് വെൽക്കം രാജീവ് സർ എന്നെ നോക്കുന്ന എന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആർ സി സിയിലെ പ്രൊഫസർ ആണ് അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും നല്ല കലാകാരനാണ് ആക്ച്വലി സാറിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ ഫ്ലോറിൽ വരാൻ പറ്റുന്നതും ഞാൻ എപ്പോഴും സാർ അത് ചെയ്യട്ടെ ആ എന്താ ചെയ്താല് നിനക്ക് എന്താ കുഴപ്പം നിനക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പൊ പോയി ചെയ്തോ എന്നാണ് പറയുക എപ്പോഴും സാറ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ഐ നോ ദാറ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ഡോക്ടർ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഭാഗ്യമാണ് അത് നമ്മളെ സ്മിഷയ്ക്കുണ്ട് ഏഹ് എന്തായാലും ഒരു മാതൃകയായിട്ടാണ് സ്മിഷ ഇവിടെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 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 പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രോഗമൊന്നും പറയണ്ട ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ ഇരിക്കുക തളർന്ന് പോവുക ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായ്മ ഫാമിലിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പോലെ ഒരു ഡോക്ടർ കിട്ടിയാൽ സോ പ്ലീസ് ഒരു അഡ്വൈസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വാസ്തവത്തിൽ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും അറിയാത്തൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ജീവിപ്പിക്കുന്നതും ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ പേഷ്യൻസ് നിന്നാണ് എന്നെ വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കണ്ടമാനം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പേഷ്യൻസിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കിയായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് സ്മിഷ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കലാകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മിഷ ഒരു കലാകാരിയായിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തുറന്ന് പറയാൻ മടിയൊന്നുമില്ല സ്മിഷയ്ക്കും 
മടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഷീ കെയിം ടു മീ വിത്ത് സ്റ്റേജ് ഫോർ ഡിസീസ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫോർ ഡിസീസിൽ സ്മിഷ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ആറുമാസം ഒരു വർഷം ഒക്കെ അസുഖമൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടും ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനും കൊണ്ടാണ് വരിക ഷീ ഓൾവേസ് കംസ് ടു മീ ദാറ്റ് എനിക്കത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ജീവിക്കണം എനിക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യണം ഷീ ഡസിൻ വോണ്ട് ടു സിറ്റ് ഇൻ ഹോം വീട്ടിൽ ഇരിക്കണ്ട ഓൾവേസ് ഷീ ഈസ് വെരി ആക്റ്റീവ് അപ്പം അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എനർജി തരുന്നത് പേഷ്യൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഷീ ഈസ് അവർ എനർജി യെസ് ഷീ ഈസ് യുവർ ഡോക്ടർ അതർ വേ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കുന്നത് സ്കാനിൽ അങ്ങനെ കാ കുറയുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല സ്മിഷ കുട്ടികളെ ഇപ്പോഴും ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സോ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് യെസ് കറക്റ്റ് സോ അത് ഇതുവരെ സ്മിഷ എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രോമിസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ടു സി യു ഹിയർ സി യു ഹിയർ ഇൻ ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം ദറ്റ് ഷീസ് വെരി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി എൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി പ്രീപ്പ് ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു ആശംസ സ്മിഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ ഹായ് ഹായ് സ്മിഷ മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ മറന്നു പോകും പക്ഷേ ഈ വർഷം ഓർമ്മിച്ച് വെച്ച് പറയാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ സ്യൂഷൽ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും എനിക്കൊന്നും വരുന്നില്ല എനിക്കറിയാം യു ആർ ട്രൈങ് സോ ഹാർഡ് ഈ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും ഒക്കെ യു ആർ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ എഫേർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് വെരി മച്ച് പ്രൗഡ് ഓഫ് യു എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ നിന്നെ നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിനെ സമ്മതിച്ചു തന്നു നിന്നെ ഇത് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ലവ് യു ലവ് യു അയ്യോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ സർപ്രൈസ് ഓ അടിപൊളി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാരണം കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ വിളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര വഴക്കായിരുന്നു ആരാണ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷക പ്രേക്ഷകരോട് പറയൂ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അയ്യോ ഇത് പറയാൻ പറഞ്ഞു പോയി അതായത് നേഴ്സുമാര് ചേട്ടെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോഴും എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഏജ് എത്ര തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏജും തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പം എന്നെക്കാട്ടിലും എപ്പോഴും ചെറുതായി എപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് നല്ല യങ് ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അരുൺ അരുൺ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സർപ്രൈസ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു കലാകാരനാണ് കഥകളി അതുപോലെ മൃദംഗം അല്ലേ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള കലകളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ വേദിയാണ് എന്നാലും സാരില്ല ഡോക്ടർ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കലാകാരനെ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടുന്നത് ശരിയല്ല പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം സന്തോഷമുള്ളൂ സ്മിഷയുടെ കൂടെ ദിവസത്തില് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മനോഹരമായി പെർഫോമൻസുകളും നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ച് സ്മിഷയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിയ ഡോക്ടർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു സന്തോഷ നിമിഷം കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷകരമാക്കാൻ ഒരു കേക്ക് കട്ടിങ് ബർത്ത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്ക് ആണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ അമ്മമാരും മക്കൾ Oh my god! 
താങ്ക് യു അമൃത ടി വി താങ്ക് യു ഫോർ ഡിയറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് എല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ബർത്ത്ഡേയ്സ് നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കണം സൂപ്പർ ചേച്ചിനെ കാണുമ്പോ എൻ എം നമ്പിയാർ സാറിന് പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് നിക്കുന്നത് ചെയ്തു തൊട്ടിട്ട് എന്റ് വരെ ചേച്ചി ആ ക്യാരക്ടർ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് മോളെ സാനിറ്ററി പാഡ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്തിനാന്നറിയാവോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞു മക്കളും അമ്മയുടെ വയറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അമ്മയുടെ വയറിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പീരീഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പാഡാണ് അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പേരും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബോയ്സ് ആയാലും ഗേൾസ് ആയാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഷയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പേടിയോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാ കാര്യത്തിനും അമ്മയോട് വന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്തും ചോദിക്കാം എപ്പോഴും ചോദിക്കാം ഐ വിൽ ബി ദേ ഈ പോയ ആള് തിരിച്ചു വരാണ് പിന്നെ അയാള് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ പാന്റിന്റെ സിബ് അഴിക്കാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പന്തികേട് തോന്നി ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടി നടന്നപ്പോ അയാള് പിന്നിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഓടി അയാള് ഓടി പിന്നാലെ ഒച്ചിടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് ഒച്ച പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല കോസ്റ്റ്യൂം കോടസി ഫോർ ശ്വേത മേനോൻ സെവൻ സ്റ്റോറീസ് കാലിക്കട്ട് ജ്വല്ലറി കോടസി ഫോർ ശ്വേത മേനോൻ പ്ലാനറ്റ് ജുവൽസ്